নির্বাচনে আসবার পরে একের পরে এক বিভিন্ন কোন কৌশল করে এরা নির্বাচন করে ক্ষমতা দখল করল ক্ষমতা সেবার নামে আসছিল ক্ষমতা দখল করার পরে এরা যা করেছে ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ ইতিহাস সাক্ষী দেয় একদম তাজা সাক্ষী মসজিদ গুলা বন্ধ করে দিয়েছে মাদ্রাসা গুলা বন্ধ করে দিয়েছে খামখা গুলা বন্ধ করে দিয়েছে এর সকল অর্থ সম্পদ গুলা জায়গিরি ছিল জায়গিরি প্রথা ছিল ওই মসজিদ খামখা মাদ্রাসা ওই অর্থ দিয়া চলতো এগুলা সব তারা নিয়ে নিল মুক্তির কথা বলে সম্মানিত উপস্থিতি হজরত কেরাম এই বিশাল তফসির কোরআন মাহফিলে আমাকে যে শরীক রেখেছেন এই জন্য আমি তাদের কাছে 
এবং আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ একেবারে অল্প সময় সময় খুব কম আসরের পরে সময় তো একেবারে কম থাকে কিন্তু হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে জুমার দিনে খুবাই লাল মাগরিব মাগরিবের আগে দোবা কবুল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সময় এত কিছু করার মকসুদ কি ওলামা একরাম একা জান্নাতে যেতে চান না হাজারো মানুষকে নিয়ে আল্লাহ পাকের জান্নাতে যেতে চান অনেক কথাই তো আপনাদেরকে শোনাই অজানা কথা পাবো কোথায় আল্লাহ পাক যা কিছু ঢালবেন তাই বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এতে বড় ফায়দা হবে উম্মতের আলিমরা এদের মধ্যে পয়গম্বরের দায়িত্ব আছে এই তফসির মাফিল অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই তুরাগ থানার বিজ্ঞ হক্কানি ওলামা ইকরাম এই ইন্তেজাম করে আপনাদেরকে দিনের পথে সাধারণ মানুষ যারা পার্থিব জগতের প্রতিষ্ঠান জাগতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম করে এই উম্মতকে নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই বলবেন ওজুদ দাওয়াত তবলিগের অনেক সাথীরা করে ওনারাও আমাদের সাথেই ওনাদের মধ্যে এই গুণটা কোথেকে আসলো ওনাদের থেকে ওনাদের মধ্যে এই গুণটা ট্রান্সফার হয়েছে এই গুণটা ওনাদের মধ্যে ছিল না আলিমদের সুহবত আর সান্নিধ্য আর বরকতের কারণে ওনাদের দিনের মধ্যে দিনের ফিকির আল্লাহ বাক ঢুকাই দিছেন কথা কি সত্য এই জন্য বলছি উম্মতের ওলামা ইকরাম ওনাদেরকে আল্লাহ পাকের নবী এটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সে দায়িত্ব হল উম্মতের উম্মতকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যেতে হবে একা একা জান্নাতে যাওয়া কোনো আলেমের শান না সকলকে নিয়ে যেতে হবে পয়গম্বরের গুণ আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য ওলামা ইকলাম যুগে যুগে সাধারণ সাথীদেরকে নিয়ে এই ধরনের কোরআনের তফসির হাদিসের দাস ইসলাহি মজলিস খানকাই নিজামের কাজ এবং দাওয়াত তবলিগের মেহনতের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং কোরবানি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওলামাদের ওলামা তাদের দিনের ফিকির হল বাংলাদেশের একজন বড় বিজ্ঞ মুরব্বী বুজুর্গ আলমে দিন শেখ গহর পরি রহমতুল্লাহ আলাই নাম আপনারা শুনেছেন কি না জানি না সিলেটের নুরুদ্দিন গহর পরি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ উল্লাহকে জান্নাত নসিব করেন হাদিসের মধ্যে আসতে বুজুর্গদের তাসকেরা করলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ওই মজলিসে রহমত বর্ষণ করেন বরকতি মজলিস বরকতি মজলিস ওনার মাহাফিলে আমি একদিন শুনেছি উনি কান্তে ছিলেন ভাই একা জান্নাতে যেতে চাই না তোমাদেরকে নিয়ে হেদায়তের পথে থাকতে চাই আল্লাহর কোরআনের পথে থাকতে চাই দিনের সাথে লেগে থাকতে চাই এবং তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকো একসঙ্গে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাত নসিব করবে আলহামদুলিল্লাহ এই হলো ফিকির এটা হলো কি বহুত বড় ফিকির এই ফিকিরের এত দাম এই ফিকিরের কারণে ওলামা ইকরামকে আল্লাহ পাক এত মর্যাদা দান করেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ গহর করে হুজুরের কথা বলতেছিলাম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ওনার সিনার মধ্যে এত রিলিম দান করেছিলেন বুহারি শরীফ পড়াইতেন চোখ বন্ধ করে থাকতেন ছেলেরা অনেকক্ষণ পড়ার পরে হুজুর কৃষ্ণাগুলো উল্টাইতেন ছাত্ররা মনে করতো হুজুর বোধ হয় মন ভরা কাজ করেন ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে দেখেন 
যে জায়গায় উল্টাইছেন পৃষ্ঠা ওই জায়গাতেই বড় একদিনের জন্য না হাজার দিনের জন্য হাজার দিনের জন্য চিন্তা করেন আসমান ও জমিনের আপনার সিনার সামনে খুলে যাবে এত মজার লাইন এই দিন ও ইসলামের লাইন রিলিম দুই প্রকারের অন্তরের বা তিনি চোখ আল্লাহ পাক খুলে দেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সিলেটের নুর উদ্দিন গহর পরিষদ রহমতুল্লাহ আলাই উনি সফরে যাবেন ওই সফরে আমার টাঙ্গাইলের একজন খাদেম হুজুরের সাথে ছিল আমি ওনার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছি মিথ্যার অবকাশ নেই এত সহি সনক হুজুর কিশোরগঞ্জ যাবেন সিলেট থেকে কিশোরগঞ্জ যাইতে সাত আট ঘন্টা সময় লাগে গহরপুর থেকে হুজুর জোহরের আগ পর্যন্ত সবক পড়াইছেন হঠাৎ করে এক ছাত্র মনে করে দিছেন ওস্তাদজি আজকে তো আমাদের কিশোরগঞ্জ মাহফিল জোহরের নামাজ আদায় করার কথা আর তুমি বলো কি এই কথা বলতে না বলতেই হুজুর দ্রুত সবক বন্ধ করে সুদা বাথরুমের মধ্যে ঢুকছেন ঢুকার পরে তাড়াহুড়া করে গোসল করলেন গোসল কমপ্লিট চুল ভিজা দাঁড়ি দিয়ে টক টক করে পানি পড়তেছে সময় কম সঙ্গে সঙ্গে দু ডাকাত নামাজ আদায় করলেন নামাজ আদায় করে হুজুর বলতেছেন গাড়িতে উঠো এদিকে আজান দিচ্ছে কিন্তু গাড়িতে ওঠো সময় কম আজানের পরে আধা ঘন্টা সময় থাকে গাড়িতে ওঠার পরে হুজুর ড্রাইভারকে বলতেছেন এ আয়াত পরো আর দোয়া করো আর একজনকে বলছে তুমি দরুদের আমল করতে থাকো সুহাল আল্লাহ চলো চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুজা গাড়িটা কিশোরগঞ্জ মাহফিলে জোহরের নামাজের দশ মিনিট আগে গিয়ে হাজির হয়েছে সুহাল আল্লাহ বলেন না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুরব্বী হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষি রহমতুল্লাহ আলাই ওলামা ইকলামের অবদান সম্পর্কে তো আমরা জানি না আজকে স্বাধীন দেশে বসবাস করি নিজেরা গৌরবান্বিত গর্ব করি কিন্তু ইংরেজদের থেকে এই দেশ স্বাধীন করল কারা কাদের রক্তে এই দেশ আমরা পেলাম এই খবর কিন্তু আমাদের কাছে নাই অতিথি ইতিহাস আমাদের কাছে নাই আমরা চিল্লাই কিন্তু আমাদের কাছে অতীত ইতিহাস নাই ইংরেজ বেনিয়ারা তুত আর নীল চাষের সুতা দিয়া ও শিলা দিয়া এই ভারতবর্ষে তারা আসে আমি পুরা ইতিহাস একবার নয় কয়েকবার করেছি আসবার পরে এরা ইউনিয়ন ইউনিয়নের পরে থানা থানার পরে জেলা কন্ট্রোল করবার পরে এরা নির্বাচনে শরীর খাওয়া শুরু হইল নির্বাচনে আসবার পরে একের পরে এক বিভিন্ন কৌশল করে এরা নির্বাচন করে ক্ষমতা দখল করল ক্ষমতা সেবার নামে আসছিল ক্ষমতা দখল করার পরে এরা যা করেছে ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ ইতিহাস সাক্ষী দেয় একদম তাজা সাক্ষী মসজিদ গুলা বন্ধ করে দিয়েছে মাদ্রাসা গুলা বন্ধ করে দিয়েছে খামখা গুলা বন্ধ করে দিয়েছে এর সকল অর্থ সম্পদ গুলা জায়গিরি ছিল জায়গিরি প্রথা ছিল ওই মসজিদ খানকা মাদ্রাসা ওই অর্থ দিয়া চলত এগুলা সব তারা নিয়ে নিল সরকারিকরণ করে ফেলল সরকারিকরণ করে এদের হাত পা ভেঙে ঝুড়া করে দিল কেমনে কি করে দেখেন এরপরে গিয়া তারা এই দেশকে দখল করার পায় তারাই শুধু করে নাই দখল করার পরে কয়শো বছর ছিল বলেন দুই শত বছর দুই শত বছরে ইমান ইসলামের কিছু বাকি রাখে নাই দুই শত বছরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যারা ছিল এদের উপরেও 
মারাত্মক ধরনের জিজ্ঞাসন করেছে ওলামায়ে کرام এই বিষয়গুলো সহ্য করতে পারে নাই এদের চোখের পানি পড়েছে শ্বাসলাস নেই আল্লাহর কাছে কানছে আল্লাহ কি করব আল্লাহ কি করব আল্লাহ কি করব খুব কান্না কাটি করছে কান্না কাটি করার পরে এদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে ফতোয়া জারি করবার পরে আপামর জন সাধারণ হক্কারি ওলামায়ে کرامের নেতৃত্বে মাঠে নেমেছে শুধু মাঠে নেমে নাই হাজার আলেম শাহাদত বরণ করেছে হাজার মুসলমান শাহাদত বরণ করেছে অন্য ধর্মের লোকেরাও তাদের জীবন বাজি রেখে এই দেশকে স্বাধীন করেছে ইরকম সহজ মনে করেন ইংরেজরা যদি এদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে না পারত তাহলে এই স্বাধীন ভারতবর্ষ হতো না ওখান থেকে পাকিস্তানও হতো না ওইখান থেকে আবার বাংলাদেশও স্বাধীন হতো না গোলামীর করা জিনজিরের মধ্যেই পড়ে থাকত আজি অনেক ওলামায়ে کرام ছিল এই দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীদের সাথে অস্ত্র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে তাদের বিরুদ্ধে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা তারা করেছে কিন্তু মুশকিল হলো ইতিহাস যারা লেখে কলম অলেকিন কলমদার কাফে দুশমনাস অনেক অবদান রয়েছে কিন্তু কলম তো তাদের হাতে নাই না থাকবার কারণে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম নাই বললে চলে বলবেন এটা কেমন কথা বললেন দলিল কি টিপু সুলতানের নাম শুনছেন টিপু সুলতান টিপু সুলতান একজন দাড়িওয়ালা মানুষ ছিল টিপু সুলতান একজন দিনদার মানুষ ছিল টিপু সুলতান তাহাজ্জুদ গুজার ছিল দ্বীনের ফিকির তার অন্তরে ছিল কিন্তু টিপু সুলতানের ছবি আসছে দাড়ি বিহীন কে বিহীন এখন বলেন আমাদের নবপ্রজন্মরা আসে টিপু সুলতানের কথা বললে কি বলবে দেখেছি কেমন দিনদার ছিল চেহারার মধ্যে দাড়ি নাই কি নাই ছবিগুলা কি রকমের কারসাজি করেছে চিন্তাও করে সারা যায় না এটা আর একটা সন্ত্রাস আমার মুসলমান ভাইরা ওই স্বাধীনতার সময় আরেকজন বুজুর্গের কথা আমি আপনাদেরকে শোনাই ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সাইয়েদ তাইফা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কি নব্বর আল্লাহু মারকাদাহু ওয়া জাআলাল জান্নাতা মাসওয়া হুজুর ছিলেন অগ্রসেনানী উনি নেতৃত্ব দিতেন ইংরেজ যখন হুলিয়া জারি করে দিল হাজি আমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি কোথায় আছে তাকে গ্রেফ করো ইতিহাসের পাতায় পরিষ্কার লেখা হাজি আমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি কে সকালে পরামর্শ দিলেন উস্তাদ জি আপনাকে এই মুসিবতে পড়া যাবে না আপনি মেহেরবানি করে একটু মক্কায় হিজরত করার চেষ্টা করেন সবাই যখন পরামর্শ দিয়েছে হুজুর যাবে না কয় না আমি আমার মাতৃভূমি রেখে পলায়ন করতে পারবো না মারা গেলে এখানেই মারা যাব আমি এখানেই থাকব কিন্তু পরামর্শের কারণে বাধ্য হয়েছেন সফর করতে পরামর্শ মানতে হয় মুরব্বীদের পরামর্শ পরামর্শের কারণে হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাই রাত্রের অন্ধকারে সফর করতে করতে পাটনা চলে গেছেন পাটনা পাটনা যাওয়ার পরে থাকবে কোথায় থাকার জায়গাও তো নাই পালাইতেও তো সময় লাগে হিজরত করতেও তো সময় লাগে লাগে না দেখেন উনি গিয়া অবস্থান করলেন এক খান সাহেবের বাড়িতে খান সাহেব পাটনার খান সাহেব অনেক বড় জমিদার অনেক বড় সম্পদশালী লোক এবং সে লিডার খান সাহেব ছিল ওনার খুব মহব্বতের মানুষ হুজুর যাওয়ার পরে খান সাহেব কেঁদে দিয়া বললেন হুজুর আপনি কেন আমার বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছেন আমি আপনাকে তো নিরাপত্তা দিবার মতো শক্তি রাখি না চব্বিশ ঘন্টা লোকজন যাতায়াত করে সিআই ডিরা খোঁজ খবর নেয় আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিব কিভাবে আমার দ্বারা তো সম্ভব না হুজু হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি বলছেন নিরাপত্তা দেবে আমার আল্লাহ তুমি চিন্তা করো না তোমার চিন্তার প্রয়োজন নাই হাজি আমদাদুল্লাহ নিরাপত্তার দরকার নাই একটা বডি তো আল্লাহ চাহে তো তৌফিক দিবেন আলহামদুলিল্লাহ না দিলে কিছু করার নাই তুমি পেনশন হইও না তুমি যা তো বলতেছি তাই শোনো হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি রহমাতুল্লাহ আলাই উনি এই খান সাহেবের একটা গোয়াল ঘর ছিল গোয়াল ঘর গোয়াল ঘর বুঝেন ঘোড়া রাখে ঘোড়া এই বড় দামি দামি ঘোড়া স্পেশাল ঘোড়া এই ঘোড়া এক সাইডে আর সাথেই পাশের রুমে ছোট্ট করে একটা মেহমানখানা পরিপাটি করে হাসিয়াম দাদুল্লাহ মহাজের মক্কিকে ওই জায়গায় থাকবার দিছে 
সারা দিন ঘরের মধ্যে তালা লাগানো থাকে রাত্রিবেলা হুজুর আল্লাহ বিল্লাহ করেন ওনার কার্যক্রম পরিচালনা করেন কেমনে 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 খবর হয়ে গেছে যে খান সাহেবের বাড়িতে এই বীর মুজাহিদ যিনি এই ইংরেজদের আতঙ্ক হাজিয়াম গাহদুল্লাহ মহাদের মক্কি এইখানে অবস্থান তালা লাগানোই আছে হঠাৎ একদিন উনিশ জন সৈনিক নিয়ে এক অফিসার হাজির খান সাহেবকে গিয়ে ডেকে বের করছে খান সাহেব বাড়িতে আসেন বলে আসি বেরোন বের হয়েছে হওয়ার পরে বলে আমরা আসছি আপনার অনেক দামি দামি ঘোড়া আছে এই ঘোড়াগুলো একটু পরিদর্শন করার জন্য আসছি হেঁটে যেতে হয় উনিশ মাইল রাস্তার উপরে উনিশ মাইলের উপরে অধিক রাস্তা হেঁটে হেঁটেই গেছে খান সাহেবের তো মাথা গরম উনি তো বুঝে ফেলছেন আসলে ঘোড়া দেখতে আসে নাই দেখতে আসতে কাকে হাজী আমজাদুল্লাহ মহাজরে মুক্তিকে হয়তো বা কেউ গোপনে ইনফরমেশন দিয়ে দিছে আমারও তো অবস্থা খারাপ হবে হুজুরকে তো নিয়েই যাবে মেরেই ফেলতে পারে খান সাহেবের কলি যাওয়া স্থির হেফাজত কে করে বিপদে বললে সাহায্য কে করে ভাই আল্লাহ স্বর্ণবর্ণ কার হতে হবে আল্লাহ এইবার ঘোড়া দেখার পরে খান সাহেবকে বলতেছে খান সাহেব আপনার এই পার্শ্বের রুমের মধ্যে কি তালা লাগায় রাখছেন স্যার এটা আমার মেহমান খানা এবাদত খানা এবাদত খানা কি আমরা এবাদত বন্দিগি করি উপাসনা করি আল্লাহ বিল্লাহ করি কয় ভিতরে কেমন একটু দেখাবেন এ তো খান সাহেবের কলে যাওয়ার পানি নাই মুসলমান মাইনার আমার খান সাহেব কাঁদতেও পারে না বলতেও পারে না হুজুরকে দিয়ে দিতে হচ্ছে হুজুরের বড় মহাব্বতের মানুষ ঘরের ভিতরে গিয়ে চাবি নিয়ে আসছেন আর উনি বহুত ইস্তেফার করতেছেন হাজিম গাজুল্লাহ মহাজন লক্ষ্মী ওই আওয়াজ গুলো শুনতেছে লোকজন তাকে তালাশ করে ঘরের দরজা খুলতে বলে হাজিম গাদুল্লাহ মহাজন লক্ষ্মী এই অবস্থা দেখে হুজুরের ওজু ছিল সুজা যায় না মাঝে দাঁড়িয়ে গেছেন কোথায় দাঁড়াইছে বিপদে পড়লে মাধ্যমে আমাদের মূল জায়গা ঠিক নাই নামাজের ফিকির আমরা করি না একটু মুসিবতে পড়ে গেছি সঙ্গে সঙ্গে নামাজের দ্বারা আল্লাহ পাক প্রবার আলম দুই রাখাত নামাজের দ্বারা মাস্তাহল করে দেন দুই রাখাত নামাজের দ্বারা পরিসারি দূর করে দেন দুই রাখাত নামাজের দ্বারা কঠিন জিনিসকে সহজ বানায় দেন আজি আমদাদুল্লাহ মহাজরে মক্কি রহমতুল্লাহ দুই রাখাত নামাজে দাঁড়াইবার পরে উনি সুরায় ফাতেহা শুরু করেছেন আলহামদুলিল্লাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরবিলাহিরব
মালিক তুমি তো মারা দাও নাই তোমার কুদরতের তো কমতি নাই তোমার ক্ষমতার তো কমতি নাই এ রব্বুল আলামিন আমি তোমারই কাছে সাহায্য চাই জতু মেলা তো সব মেলা ফলক মেলা জমি মেরি জতু মেলা তো সব মেলা ফলক মেলা জমি মেরি আগার সাই নহি মেরা তু কুই সাই নহি মেরি আগার সাই নহি মেরা তু কুই সাই নহি মেরি আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ পাক পরবর্তীকালে আলমের কুদ্র হুজুর নামাজ পড়তেছেন আর কানতেছেন আল্লাহর কাছে কোন কমতি নাই বন্ধ আল্লাহর কাছে কোন ভাব নাই আল্লাহ দিলে খুশি হয় আমরা পাইলে খুশি হই আমরা না দিয়া খুশি হই আল্লাহ দিলেই খুশি হয় ইংরেজরা দরজা ফাঁক করে ভিতরে উকি মরছে উকি মেরে দেখে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তালা লাগাও ওরা চলে যায় আর একজন আর একজনকে গালাগালি করে কি জন্য এত দূর রাস্তা রান করায় আমাদেরকে কষ্ট করে নিয়ে আসলা আমরা তো বলছিলামই খান সাহেবের বাড়িতে হাজি দাদুল্লা বহাদুরের পক্ষে নাই মানুষের উপরে আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত পাওয়া বিশেষ নিয়ামত দেওয়া আছে নবীগণ সিদ্দিক গণ সুহাদা গণ সরেহেন গণ সুহান আল্লাহ এই যুগের বর্তমান সময়ের সলেগণের জামাত হক্কাই ওরা নায়কেরাম কৌমি ওরা নায়কেরাম দেওবন্দি ওরা নায়কেরাম এদের আমল যেমন শূন্যতওয়ালা আকিদা আর ইমানও বড় মজবুত ইমানও বড় মজবুত আমলও বড় মজবুত দেখেন না রাত্রিতে সারা দুনিয়ার মানুষ ঘুমায় থাকে আর ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা রাত্রে উঠে কোন আনে পাকের তেলাবাদ করে সুহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুহান আল্লাহ তিন দিন চার দিন উঠবার পরে আর ঘুম থেকে ডাকতে পারি না মাদ্রাসায় এসে দেখেন তাহাজ্জুদের সময় অস্তাজ্ঞাও ঘুমায় না ছাত্ররাও ঘুমায় না সুহানাল্লাহ বলেন না আমরা একটু স্ট্রাক করি আর তাহাজ্জুদ করি আর মনে মনে করি কত কাম কামলা করি এরা তো কিছুই করে না নামাজের সব 